Señores, Tranqui es el hombre que más sabe de redes sociales en el mundo, eh, sobre todo aquí no en, en mundo, California. Pero, y es Tranqui, aquí. creo que tienes que hablar. Ah, bueno, a, ayer me sorprendió. ¡Cosita, qué lindo qué tenerte onda. con nosotros! Me, me salí de la cabina para hablar con ustedes, por fin. Este, ayer hubo unas declaraciones, creo que está Mírate compartiendo. Mírate la de acá, nada más para que se oye, es la, muy raro. Hubo, hubo unas declaraciones ayer, se, se empezaron a compartir conversaciones privadas que yo tuve con la productora de primera mano, porque en algún punto quisimos tener un convenio que fue impulsado por, pues por Elisa, por también la cercanía que tenía con Gustavo. Entonces, hay que aclarar eso, que fue... De los dos, una, un, algo que le convendría a los dos. Al final, no llegamos a nada, hubo unas conversaciones en diciembre, exactamente el 18 de diciembre, tuvimos una plática telefónica, la productora, yo y su gente de redes. La señora Laura. Sí, uh -huh. donde yo sabía las posibilidades de, pues, de hacer esto, o sea, igual no hay, había muchas posibilidades, porque hay una gran diferencia, chisme no like, la dueña, bueno, los dueños del contenido son ustedes. Es Elisa, Pepe Garza, también Seriani. Ellos son los que deciden no, qué pasa. pero Pepe Garza no, porque él está fuera de la empresa. No, 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 bueno, claro, él, él, chisme no like es de Elisa y Seriani. Pepe está ahí como orbitando, pero no tiene nada que ver. Es nuestro asesor. Claro. Este, entonces nosotros sí podemos darle permiso a quien queramos de que use nuestro contenido. Y sabemos... Que nos dan publicidad, nos bueno, replican. Bueno, tengo ningún y... jefe arriba. Exactamente. En cambio, si Gustavo o la productora quieren hacer esto, tienen que pedir permiso al dueño. Grupo Imagen. De Grupo Imagen. Al señor. Entonces, yo sabía que era muy complicada la petición, pero incluso lo, lo hicimos para, para ver qué salía de aquí. Al final, eh, quisimos llegar a un acuerdo, no se pudo. No, eh, lo que se quiso hacer es que nadie compartiera contenido hasta arreglar esto pero la sorpresa es que si esta junta fue el 18 un miércoles uh -huh. de diciembre al día siguiente Elisa, escuchen, escuchen esto eh. al día siguiente Elisa me manda un mensaje y me dice están usando un audio mío de chisme no like en en imagen televisión. Ahí lo estamos viendo. No, ese, ese, ese es otro caso. Ok. Este, era un audio de Frida Sofía, ¿no? Pero bueno, ah, si quieres sí. luego hablamos del caso de Platanito. Uh -huh. Era un audio de Frida Sofía que se usó en, en de imagen televisión cuando unas 20, menos de 24 horas antes habíamos dicho que no iban a, ni nosotros ni ellos iban a usar contenido. Ok. ¿Cómo me entero yo? ¿Y cómo se entera Elisa? Porque eso estaba en YouTube. Nosotros aquí en Estados Unidos no podemos ver por televisión a Grupo su, Imagen. Su, su show. Todo tiene que ser a través de YouTube, en en vivos y así. A lo cual me contesta esta, la productora. No sé si lo quieras leer tú, Soriane. Sí, Arturo, no te preocupes. Eh, de todos modos, con el acuerdo que hicimos, yo no lo voy a subir a redes hasta que tengamos el acuerdo ya lo que practicamos. Pero por supuesto que al aire les vamos a seguir dando crédito querido. Gracias, dice Laura, eh, que es la... Sí, Laura la, Flores, la, la, Laura, la, la productora. productora. Uh -huh. Bueno, importante saber esto. En ningún momento Gustavo Adolfo habla de un factor muy importante llamado Fair Use, que por mismos los digitales de imagen llamaron un área gris. Hay un área gris. Ajá, un área gris que significa que un juez determina si está bien o está mal. Pero de que se puede usar, se puede usar. Es como una bibliografía. Si tú citas al autor y le das su crédito y construyes nuevo conocimiento a partir de ese, es totalmente válido. Se ha hecho durante años. Todos así, los noticieros a, lo hacen también. Así se Yo construye el conocimiento. A partir de algo, se construye algo más. Mientras lo citas, no es un plagio. Correcto. Bueno, ahora sí podemos volver al ejemplo de Platanito. Esto sucedió unas, unas días antes de que saliera la pues bueno, la famosa entrevista de Panini con, con Gustavo Adolfo. Uh -huh. Aquí nos llama mucho la atención que tiene el logo nuestro, porque ese contenido salió en nuestro canal, 
Y me consta ¿Y dónde dice a mí. Cortesía? No, a ningún lado. Y me consta a mí, a Leo y a Elisa, que la vendieron como si fuera su nota. Es más, yéndonos al link, vemos que está editado ese cacho. Lo cual ellos con eso están admitiendo que también cometieron fallas. Bueno, y aquí lo importante es que eh, explícale a la gente en palabras sencillas lo que es el fair use. El fair use es lo que estaba diciendo de las bibliografías. Si tú tomas un fragmento Pequeño. de una entrevista, sí, no, depende, o sea, no es, no es usar todo, uh -huh. pero si tú reaccionas a ese contenido, si tú construyes nuevo contenido a partir de otro, lo puedes usar. O sea, sin... como, como decir como nosotros eh, siempre decíamos. Bueno, esto salió en televisión azteca, le damos su crédito, miren, dijeron este pedacito, se pone y luego ya tú lo alimentas con más información y tu propio editorial. Eso es lo que es fair use y eso es legal. Por sí. eso... Y lo más importante, no le tienes que pedir permiso al autor. Eso está en el acta digital de Millennium. O sea, eso, eso ya está escrito. No lo aval, o sea, no, no te dice YouTube. Hazlo porque ellos hacen, pues bueno, ellos tienen una plataforma, pero en la ley permite hacer eso. Entonces, qué extraño que Gustavo siempre lanza cosas, pero no menciona nada del Fair Use. Bueno, eh, a lo mejor él no sabía. Mira, aquí hay, esta es la situación. Cuando son noticias, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner algún, un ejemplo drástico, lo de las Torres Gemelas. ¿Qué noticiero tomó esas imágenes cuando las eh, torres estaban cayendo? Correcto. Obviamente Gracias, tienen Arturo. un dueño, pero todos los noticieros y en todo el mundo que lo tomaron, ahí es donde viene el Fair Use. Una noticia no la puedes decir, esta es mi noticia, yo no la Pero además, quiero, a ver, a mí nadie lo puede decir, eh, no se puede. Eh, primeramente es poco inteligente, porque en realidad... Eh, Gustavo Adolfo aquí no es conocido eh, de primera mano, no se ve de primera mano acá. Entonces nosotros lo que estábamos haciendo era publicidad. ¿Cuántas veces aquí no han puesto en el mensaje? A mí Gustavo Adolfo no me caía bien, pero como ustedes lo nombraron tanto, lo empecé a ver en México. Uh -huh. O sea, nosotros, Grupo Imagen, le hemos dado rating. Porque mucha gente que le caía mal Gustavo Adolfo, en, en el, todo el año pasado, como nosotros lo, lo, lo hablábamos tanto de Gustavo... Eh, mucha gente empezó a ver el programa de primera mano, así que Grupo Imagen, agradezcanos, no le vamos a cobrar la publicidad. Ahora, me dice mucha gente que Gustavo pone contenido de otros programas. No, acá, y, y de mirá, nosotros... acá está Pati Chapoy en primer, de primera mano, acá está. Ok, están haciendo exactamente está lo Patty. mismo porque es lo que se estila. ¿sí? O sea, ellos agregándole su propia editorial. Y aquí esto lo estamos hablando porque nos, se ha cansado de decirnos rateros por todos lados. Eh, porque ya es algo personal, Gustavo. Yo te advertí por teléfono cuando hablamos, eh, cuando te mandé también un mensaje que tú lo tienes, que yo te eh, eh, respetaba como periodista, y te dije, para hacer esa entrevista, quien la haga va a tener que Pero en vez de reconocer lo eso, que la gente quiere saber se enoja si con no nosotros. le va a ir muy mal. Entonces, no fuimos nosotros los que te estábamos diciendo, ¿por qué no le preguntaste esto? Y aquello fue, fue el, público. el propio público. Entonces, eh, una vez aclarada esta situación, también cabe decir que no es la única vez que han utilizado material de nosotros y nosotros lo tenemos documentado. Y obviamente, los, nosotros lo único que pedimos cuando otros medios utilizan nuestro material, den crédito y punto. Nosotros no somos súper generosos con dar crédito. ¿Qué claro. pasa, Arturo? Bueno, una de las cosas que también dice Gustavo es que nosotros queremos monetizar su contenido. Mm. Si nosotros subiéramos íntegro su contenido, ahí sí está mal, es un plagio. Pero como lo estamos analizando y estamos dando nuevas cosas, sí, sí Pero podemos en monetizar. Dura una hora claro. Y que pongamos tres segundos de Gustavo, no monetizamos por Gustavo, no, no. monetizamos por el titular. Por y, la y sí se puede, hay un montón de canales como Watch Mojo que hace recopilaciones de contenido que no es suyo propiamente, pero al envolverlo, al hacerle un remix, lo pueden monetizar. Está en las leyes. Eso. Watch Mojo es el, el programa también de imagen. Señora, es un acá. canal. No, no, no. Es, ah, un, no. es un pero, canal. Pero ellos también tienen un programa en imagen donde son tres chicos y comentan videos. Videos acá. que y... no son de ustedes. No, y eso se puede. Ver, y ¿Qué quieres acá, poner? Acá también tengo a Multimedios, donde Gustavo eh, agarra Multimedios de Monterrey. Así que, Gustavo... Y multimedios agarran programas de todos lados. 
Y acá están las pruebas, tengo las fotos acá. Agarraron de Azteca, agarraron de Multimedio, agarraron de todos lados. Ahora, qué estupidez, porque en mi país, en, en, muchos, en España y en otros países, la gente comparte contenido porque eso es promoción para todos. Eh, lo mismo que los artistas, que los de Azteca no van a Televisa, los de Televisa no van a Azteca, Univisión no habla de Telemundo. Déjense esa idiotez arcaica, estúpida. Se tiene que hablar de todo el mundo y los artistas tienen que ir a todos los canales. ¿Qué exclusividad claro. de qué? Por ejemplo, o sea, nosotros en nuestro programa de televisión no la pasamos hablando de todo mundo que Y hay que sacar noticias, a María Celeste que incluye, compite en nuestro claro, mismo horario. En el la mismo horario y la sacamos la entrevista donde pues comentó del insulto de, de la señorita Laura. Salió y al mismo tiempo que ella estaba saliendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, no te vayas, Strans, que quiero que la gente te vea. En cualquier parte del mundo, Queremos así que es como funciona. Las noticias, o sea, no traten de cambiar una ley que ya existe. Nada más para que la gente te vea y te y saludes aquí, ¿ok? Vamos, okay, que vamos. llevamos 20 ver, minutos con saluda. Gustavo Adolfo. ¿Qué hace? Listo, Ay, ahí está. Comadricas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no, no like. like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, shut, shut. a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no, no like. like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es, es vida. vida.